Hello my dear students so in this video we'll be discussing about verb in function the topic from english grammar and usage so what are the functions of verbs and their uses is mainly what is discussed in this small section okay the small section it deals about the functions of verbs so basically verbs functions as gerund infinitives and participles so in this section we will be dealing with uh, gerund infinitives participles what are they and their uses and how they how they are used what is their function in a sentence and all okay so first of all we'll go through gerund so what is gerund in this chapter le, verb in function aan ee section le discuss cheyana cheri ee section aan verbs actually gerundum infinitives and participles akkayittana function cheya appo adum adinde uses um maatrana ee section le ullathu so first namukku gerund enna nokka gerund nu parayunna enda nammal ing form use cheyina words nammal gerund nu parayar so gerund is a traditional term used in reference to the ing form of a verb when it has a noun like function appo or verb inde ing form nanu gerund nu paraya adinu or noun like function a irikum undavanu or noun pole or important function a irukku appo adinu undavanu okay so for example they are fond of cycling they are fond of cycling another example so the cycling is the gerund cycling is an important thing in that sentence right then writing is my profession so writing is the gerund here then i enjoy teaching in english so these are some examples for using gerund in a sentence okay now the ing form is a general term for words called either gerund or present participle in traditional approaches to grammar gerund participle gerund participle clause are used as alternative terminology for ing form and ing clause it is also known as verbal noun appo ini gerund inde oru vaadu perigal aanu ivada parannad le gerund nu endakke parayarund present participle then gerund participle gerund participial clause uh, ing form ing clause verbal noun these are all the names of gerund gerund is known in all these terminologies appi namakku gerund inde functions le kadakkam endakke functions aan or sentence le gerund cheyya annalathu so endakke functions aan namakku adu nokkam gerund first functions as subject of a verb subject aayittu function cheyum then object of a verb then object of a preposition then complement of a verb ini oro functions um endha nalla nokkam so as a subject of a verb aan first function gerund inde le adinde examples aan walking is a good exercise so walking is the subject there it is a gerund so in this sentence gerund works as a subject it works as a subject of a verb then reading makes you wiser and this reading is the gerund it functions as subject now next function object for example i like dancing dancing is the object here okay i is the subject dancing is the object so in this sentence the gerund dancing is functioning as object another example he dislikes smoking smoking is a gerund smoking aanu adutha gerund a sentence le appo ee rendu sentence lum i like dancing lum he dislikes smoking le adile dancing um smoking endanu object aanu appo ee rendu sentence le gerunds objects aayittana function cheynadu le then object of a preposition ini or preposition to object ait function cheynadu i am fond of swimming is an example for that swimming aanu ivide gerund le it is an object of preposition then he is afraid of telling the truth appo telling aanu ivide gerund le so this is another function of gerund 
there are four functions of gerund mentioned in your textbook there are more uh, it depends on actually our textbooks how they classify it okay so fourth one is complement of a verb it also it also functions as complement complement i think you work here her aim is starting a home for orphans so ivada verb enda aiming aim aanu aim aanu ivada verb adinu or complement aayittu aanu starting irunnathu aim is starting a home for orphans so starting is the gerund here and in this sentence it works as a complement of a verb okay so now we have discussed what is gerund is this basically ing form words ing form of verbs then what are the functions of gerund it functions as subject then object of a verb object of a preposition and complement of a verb e object of preposition le ar rendu sentence lum preposition enda off aanu le ee rendu sentence galileyum preposition off aanu so a preposition de object aayittu of swimming swimming is the object of preposition the then of telling aba preposition de object aayittana ivide ee sentence galile gerund function cheyina okay so i think all the four functions are clear for you next we will pass on to infinitive so what is infinitive it is two plus verb appo two plus or verb vannal infinitive or verb inde ing form aayirunnu gerund le infinitive nu parayanadu two plus or verb aanu for example to write to read to eat okay for example he wanted to read the letter app ivide infinitive enda to read le then it is not easy to write a letter so to write is the infinitive there and sometimes infinitives can be used without to so in some cases where infinitives are used without to let's look what are they for example they made him laugh appo they made him laugh and nammal parayullu they made him to laugh and you say you la so they made him laugh i like him do that i like him to do that i ha- i like him to do that avashyalla i like him do that nu vari the chila cases galil to use cheyilla so an infinitive without to is called a bare infinitive but to varath infinitives nanda paraya bare bare infinitive a bare infinitive is used after verbs like make let got heal help see notice dare and need hum e verbs ne ka sheshana end bare infinitives use cheyunnathu so laugh ennu parayunnathu avadu ru endayirunnu avadu made him laugh made make adinte form aanu made le appo made adinu shesham aanu adu use cheyathu aa oru bare infinitive use cheyathu so ingenta words varuna case laanu bare infinitives infinitives use cheya make let go heal help see notice dare need edakka varum so a bare infinitive is used after had better had rather would rather and soon sooner than so it is also used after had better had rather would rather and sooner than now let us look uh, functions of infinitives appo nammal ippom infinitives endanu nu nokki 2 plus verb varunadana infinitives 2 illatha cases undu aa case le bare infinitives nu parayum bare infinitives ee words okka vannadinu shesham varum allengil had rather would rather sooner than adinokka sheshana bare infinitives use cheya now the functions of infinitives there are six functions of infinitives sorry five six seven eight nine functions of infinitives mentioned in your textbook so the first function is it is used as the subject of a verb appo gerund na pole thanne idum or subject aayittu work cheyam 
and second one is as subject at function j m then object type of function j m okay subject uh, sorry subject object then as complement of a verb then as an adverb it functions as adverb then infinitive works as an adjective then it is used in two to construction two to in the or another two to in the la words were in the sentence girl use a then continuous infinitive is there its form is to be plus present participle of the verb then it is used after verbs like appear seem like that appo ee words in shesham use cheyum ennu pretend hope promise and all then perfect infinitive is there the form is to plus have plus past participle of the verb so we'll go through one by one of the functions of infinitives so what was the first function it is used as subject of a verb so to err is human to err is human nu arna enda tetu pattunathu manushika anannu le human beings nu tetu pattam endradan so error inde oru form aanu err so to err is human so to err aanu avade and the infinitive then to advise is easy so to advise aanu avade infinitive le so to err and to advise are functioning as subjects in these sentences now next it works as an object of a verb so for example i want to win the prize he loves to listen the music in both of these to win to listen they are used as objects then as complement as complement of a verb my aim is to win the gold medal but to win la then our mission is to serve the poor so to serve is used as a complement or complement to their mission okay then the next function of infinitive is it works as an adverb so adverb modifies the verb right so the boy ran to meet his father appo boy ran nu parana another verb to meet nu parana another adverb aanu appo ee oru sentence le adverb aitan infinitive function cheyina the boy ran to meet his father then infinitives works as an adjective this is an ideal place to rest so to rest is the infinitive here in this sentence it works as adjective then next function it is used in the to to construction so it is used in sentences which in which to and to come for example he is too active to sit quiet so to to are rendu rendu words um varuna orumichu varuna cases gal infinitives use cheyum the next function of infinitives is the continuous infinitive is to be plus present participle of the verb അപ്പം ടു പ്ലസ് വേബിൻ്റെ ഫോമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ടു യൂസ് ചെയ്യാത്ത നൗ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫിനി ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് വരുമ്പം ടു ബി പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സീംസ് ടു ബി എൻജോയിങ് എൻജോയിങ് ആണ് അവിടെ അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് അല്ലേ എൻജോയിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ് എൻജോയിങ് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്താ ടു ബി എൻജോയിങ് to enjoying and the to be enjoying and so it is a continuous infinitive now the next function of infinitive is it is used after verbs like appear seem pretend hope and promise for example she appears to be listening abam appear hope pretend promise ee words in the session in the use of infinitives use of promise to hope to nu varnittu or verb use cheyam angane okay appo ellathinum shesham ee words nakke shesham infinitive use cheyam then the last function of infinitive is the perfect infinitive has the form to plus have plus past participle appo nammal continuous infinitive enganiyanu varnyo ini 
perfect infinitive എങ്ങനെയാണ് so to plus have plus past participle of the verb is the form of perfect infinitive for example he seems to have forgotten about it അപ്പം to plus have plus forgotten ആണ് past participle അല്ലേ so to have forgotten is the perfect infinitive used here ini infinitive um gerundum onnum kuda classify cheyyanda examples koduttundu onnum clear aavan let's look the sentence teach me to speak appo avade infinitive enda to speak le so teach me speaking it is said using the same sentence is transformed using gerund teach me speaking speaking aanu gerund le then to read is easier than to write adhe sentence gerund koduthu maatiyana reading is easier than writing so ee rendu sentences lum rendu gerunds um infinitives undu le to read is an infinitive it is changed to reading ennalla gerund use cheyana then to write is an infinitive appo adu writing ennalla gerund use cheyidu okay so these are how sentences are converted from infinitive to gerund now next the last topic in this section participle so we have discussed about gerund infinitives next participle so participle is a traditional term of non finite ing form and ed form of the verb appo or verb inde ing form nammal gerund nu parnu appo or non finite aitulla ing form um pinne ed forms um aanu participle la veriya okay thus in they heard the children laughing and they heard the window being smashed or broken so in these sentences laughing and being are present participles then smashed and broken they are past participle okay laughing and being are present participles and smashed or broken as past participles so participle in your section le present participle endanannu past participle endanannu nokkanundu okay so they can also be called ing participle and ed participle appo ivaru rendu participles aanu past participle um present participle um appo present participle name past participle name ing participle ennum ed participle ennum vilikkum so participial ennu parayanengil it is the adjectival form of participle or participle inde adjectival form adjective form aavumbayana adine participial nu parayam link that apart we will go into the present participle so even though they look exactly the same gerund and present participles do different things appo rendilum ing form aanu le appo nammal ee parna example sentence le they heard the children laughing avada laughing is an ing form laughing um being um rendum ing form aanu adana avada endu present participle appo present participle gerund ne pole ing form aanu ullathu but they do different things the gerund act as a noun for example i like sleeping sleeping is not allowed adle like sleeping is noun le gerund nammal parnu ing form which looks like noun and verb in the ing form which looks like noun is known as gerund so present participles on the other hand act similarly to an adjective or adverb pakshe present participle or adjective ait or adverb ok ait irukum function cheya okay so the sleeping girl over there is my sister breathing heavily she finished the race in first place the can examples the present participle or participial phrases formed from it i used as follows as an adjective phrase modifying a noun phrase okay for example the man sitting over there is my uncle ആ മാനെ ആ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിന് ദ മാൻ സിറ്റ് ദ മാൻ ദ ആ മാൻ ആണ് അവിടെ നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അതിന് അത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സിറ്റിംഗ് ഓവർ ദ സിറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്ത് അവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഇസ് സിറ്റിംഗ് അവിടെ സിറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെറൻഡല്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ലൈക്ക് എ നൗൺ ദ അവിടെ സിറ്റിംഗ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി ആഡ്വേബിയലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്ലാൻസ് ഐ ഗ്രാജുവലി കെയിം ടു സീ വർ ദ പ്രോബ്ലം ലേ ദെൻ ഹി ഷോട്ട് ദ മാൻ കില്ലിങ് ഹിം അവിടെ കില്ലിങ് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദർ നോട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആസ് എ നൗൺ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നാൽ ജെറൻ്റ് ആണോ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക അത് 
അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കണം അല്ലേ മെയിൻ ഒരു നൗൺ ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ജെറൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫംഗ്ഷനിങ് ആസ് എ നൗൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ സോറി പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നൗ നെക്സ്റ്റ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫൺ ലുക്ക് വെരി സിമിലർ ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് എ വേർബ് ഫിനിഷ്ഡ് ഡാൻസ്ഡ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന് ഉണ്ടാവുക ഹൗ അവർ സം വേർബ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് പക്ഷേ ചില വേർബ്സിന് ഈ ഇ ഡി ഫോം ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നൗ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഹെൽ ക്യൂ വാൻ ദ വേർബ് ഇസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേർബ് ഇസ് ടു ബി ഇറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഇസ് വേർഡ് ഓർ വാസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ബീൻ എന്നാ പറയുക ടു ബിക്കം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ബിക്കേം ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ബിക്കം ആണ് ചില കേസുകളിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം ആണ് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് നൗ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ so there are four uses which you have to study four functions of past participles first one is it is used as an adjective phrase then adverbially then nominative absolute construction with the subject then the past participle can also be used with the helping verb to have uh, to form a type of past sentence okay so adjectively adverbially rendu form lum end use in present participle lum use ഞാൻ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ചിക്കൻ ഈറ്റൺ ബൈ ദ ചിൽഡ്രൻ വാസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആഡ്വേബിയലി സീൻ ഫ്രം ദിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദ പ്രോബ്ലം പ്രസൻസ് നോ ഈസി സൊല്യൂഷൻ ദൻ ഇൻ എ നോമിനേറ്റീവ് എബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് എ സബ്ജക്ട് ദ ടാസ്ക് ഫിനിഷ്ഡ് വി റിട്ടേൺ ഹോം അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് ദ ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതൊന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ആക്കാനുള്ളൊരു യൂസേജ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ടാസ്ക് ഫിനിഷ്ഡ് വി റിട്ടേൺ ഹോം അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് അവിടെ എന്ത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അല്ലേ ദെൻ ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കെൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ടു ഹാവ് ടു ഫോം എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അപ്പം ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ദ ചിക്കൻ ഹാസ് ഈറ്റൺ this is something we learned about in helping verbs and tense so helping verbs and tense le adu kandittund ennaanu parayunnathu the chicken has eaten the so has eaten is the past participle here so it functions as a helping verb to the sentence okay now we have few exercises to do first question identify whether the given sentences are finite or non finite appo ee sentence galile use ede finite verb aanu non finite verb aanu nu arayanaanu okay so do you have to drive so to drive is an infinite right so it is non finite it is a non finite sentence do you have to drive so avada present tense um past tense um ഇത് രണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാത്ത സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ദ ജഡ്ജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ദ സ്കൂൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ദൻ ലളിത സ്വിംസ് എവ്രി ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈനൈറ്റ് വാസിം ഇസ് സിക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈനൈറ്റ് സോനം വോണ്ടഡ് ടു സ്ലീപ്പ് അൻടിൽ മിഡ് ഡേ that is non finite because the tense it is past tense or present tense it is not uh, properly understood from the sentence next choose the appropriate form from the options in each so my friend really enjoys books to read books ano reading books ano and reading is correct then i think that dash a third language is advantageous learning a third language is advantageous karim usually dash tv after he gets home from school watches tv after he gets from gets home from school jasna wants dash her friend in iran next week jasna wants to visit her friend in iran next week i love 
dash a cup of tea in the evening i love to drink a cup of tea in the evening okay so use the appropriate form of the verb in each context ipo dance ennu parayna verb koduttundu angana verbs in list koduttundu adinde appropriate forms rendu sentences lum use cheyan okay do you like dash that night you seem to have uh, you seem to be having a good time so you do you like dancing that night nanu avada paraya then do you like to dance enna choyka do you like to dancing ennu parayillallo okay so do you like to dance then ali hates quarreling okay ali hates quarreling with his wife over every little thing then ali hates to quarrel with his wife it would be the last thing he would want to do then i preferred dash commerce over economics i preferred studying commerce over economics i prefer to study economics next year la ad sentence vaikumbo namaku or usage we can understand that right i started dash my assignment question, uh, question 10 is especially hard so i started to do my assignment okay did you start doing your assignment then did you continue dash the tv program yesterday after i left did you continue watching the tv program then will you continue to watch the tv program after i leave let like, then he began speaking with a hoarse voice that no one could understand then second sentence he began to speak but was interrupt, interrupted by the crowd okay so these are the answers to these questions so so that's all about this section verb in function gerund infinitives participles and their uses